a very good morning students today we will be doing the question and answers of the poem the road not taken so coming to the first question the question says where does the traveler find himself what problem does he face wo traveler apne aap ko kahan pata hai aur wo kis problem mein hota hai the answer to this question is the traveler finds himself at a point where two roads diverge his problem is to decide on which road he should walk the traveler find himself at a point where two roads diverge his problem is to decide on which road he should walk uske problem kya hoti hai use kaun ki ek wo do rahe pe khada hai aur problem hai ki use decide karna use kaun si road par jana hai क्वेश्चन जो सेकंड है उसके अंदर हमको पांच फ्रेजेस दिए गए हैं जिनकी हमें मीनिंग्स को डिस्कस करना है तो पहले राइट ऑन द क्वेश्चन जो फाइव फ्रेजेस है वो है फर्स्ट वन इज अ येलो वुड सेकंड इज इट इज ग्रासी एंड वांटेड वेयर थर्ड इज द पासिंग देयर फोर्थ इज लीव स्नो स्टेप्स हार्ड ट्रॉडन बैक ब्लैक एंड फिफ्थ इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे अब इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाले का है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन सेकेंड वाले का है द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट थर्ड का है इट एम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड फोर्थ का है इट मीन्स द लीव हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स एंड फिफ्थ वन का है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर तो ये फ्रेजेस के आपको मीनिंग्स दे दिए गए हैं आप इनको सामने भी लिख सकते हो आप पहले क्वेश्चन और फिर आंसर्स भी लिख सकते हो या क्वेश्चन एंड आंसर भी लिख सकते हो एज यू विश एज यू आर कम्फर्टेबल विद यू कैन राइट दिस आंसर इन दैट फॉर्म कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड के अंदर है इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स दैम हमको बताना है क्या उनमें कोई डिफरेंस है इन स्टैंडर्स टू एंड थ्री एंड इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम हमें स्टैंडर्ड टू और थ्री और लास्ट टू लाइन्स के अंदर जो डिफरेंस है वो बताना है तो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंडर्स टू और थ्री स्टैंडर्ड टू और थ्री के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि बोथ द रोड्स दे आर अनटेकन बाय द पोइट उसने अभी वो उन रोड्स पर चला नहीं है है ना उसके लिए दोनों बराबर हैं हाँ एंड इन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम तो इसका आंसर है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड है ना अब लास्ट टेंजा के अंदर उसने अपनी चॉइस मंग बना ली है तो हिस से कि जो लास्ट रोड उसने चुनी है उसने कौन सी रोड चुनी है विच वन इज लेस ट्रेवल्ड ओके सो इन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड coming to question 4 the answer is what do you think the last two lines of the poem means looking back does the poet regret his choice or accept it the answer is the last two lines have a quint quint essence of the poem the poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision the poet intends to walk on the first road but he could not do so because life does not offer multiple chances to choose the decision taken may mar one's future or lead one to success it makes all the differences he now repents for not getting a chance to travel on the first road ठीक है तो इसमें तो यही है कि repentance करने से कोई मतलब नहीं humans को कभी भी दो बहुत सारी choices नहीं मिलती हैं हाँ उसको जब मिलती है तो बहुत चॉइसेस मिलती है लेकिन सेलेक्ट उसको करने के बाद में ही कैन नॉट कम बैक टू द फर्स्ट पोजीशन नाउ सो ऐसा है ये बहुत ही अच्छी पोएम बहुत ही मोटिवेशनल uh, आंसर है ये कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और यू डू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसिस टू मेक हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर रीजन्स ठीक है अब इसके अंदर है कि क्या कभी तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर आए हो कि तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट चॉइस बनानी पड़ी है लेनी पड़ी है या तुम्हें लगता है कि कभी तुम लाइफ में ऐसे आओगे ठीक है तो एक्चुअली में क्या होता है ऐसी प्रॉब्लम सबके लाइफ के अंदर आती है तो ये जो आंसर है तुम अपने एक्सपीरियंस से, से भी लिख सकते हो 
और इसका जो आंसर हमको बताया गया वो है सच सिचुएशन अकर इन एवरी वन लाइफ इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस ऑल्टरनेटिव बट डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इंस एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन वी मस्ट रूमिनेट ओवर द डिसएडवाटेजेस ऑल्सो ठीक है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बनाने से पहले हमें उसके इंस और आउट्स दोनों है ना उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस कर लेना चाहिए सोच लेना चाहिए दोनों के बारे में ही एंड देन वी शुड कम टू अ फाइनल कंक्लूजन नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट इट रियलिटी ठीक है कई बार हम चॉइस बना लेते हैं उसके बाद हम सोचते रहते हैं अरे काश ऐसा नहीं किया होता या हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो द आंसर इज वन शुड लिव इन द प्रजेंट एंड नॉट इन द पास्ट one should live in the present and not in the past the philosophy of is the key to attaining success life is not a bed of roses its hurdles are to be crossed bravely one must not feel nervous and get dejected in the trying circumstances on some instances one needs to be confident about the choice he or she makes to theek hai हम मतलब जब हमने कभी चॉइस बना रही है तो उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ये नहीं कि हमने ज़रूरी नहीं है कि जो हमने चॉइस बनाई है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी कोई मुसीबतें नहीं आएंगी बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेट ऑफ रोजेस तो हमें हर परेशानी का डट कर सामना करना है और जो हमको प्रेजेंट के अंदर जीना सीखना पड़ेगा हमें ये नहीं सोचते रहना कि काश उस दिन मैंने ये चॉइस नहीं ली होती काश मैंने तब ऐसा नहीं किया होता तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है इन आवर लाइफ सो आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे आपको इनको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के अंदर अपने कॉपी के अंदर करना है सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू एंड डू योर वर्क वेरी नीटली